শুভ সন্ধ্যা ছাত্রীরা আমি এর আগে সপ্তম শ্রেণীর থার্ড যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে বায়ুর চাপ সেটি তোমাদের পড়িয়েছিলাম কিছুটা আমি আজকে বাকিটুকু তোমাদের পড়াবো এরপরে যেটা আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে সমচাপ রেখা সমচাপ রেখা কাকে বলে পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে বায়ুর চাপ একই রকমের সেই সমস্ত স্থানগুলিকে মানচিত্রে যে রেখার সাহায্যে যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় সমচাপ রেখা বা এটাকে বলা হয় সমপ্রেশ রেখা তোমাদের বইয়ে যেখানে সমচাপ রেখা সম্পর্কে দেওয়া আছে সেখানে দেখবে একটা ডান দিকে ছবি দেওয়া আছে সেই ছবিটা কি বলতো সেই ছবিটা হচ্ছে সমচাপ রেখার একটা কি একটা মানচিত্রের অংশ সেখানে দেখবে কতগুলি রেখা দেওয়া আছে এবং রেখার সাথে সাথে কি করা হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই এমবি হাজার এমবি হাজার আট এমবি হাজার ষোলো এমবি এরকম করে দেওয়া আছে অর্থাৎ যে রেখার সঙ্গে যত মান দেওয়া আছে ওই সমচাপ রেখাটি তত মানের তত মানের এবং ওই ওই রেখাটি যে যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে গেছে সেই সেই অঞ্চলে কিন্তু সেই চাপটি বিরাজ করছে হ্যাঁ এরপরে যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কি সমচাপ রেখাগুলি আমরা সংজ্ঞা থেকেই বলতে পারবো যে সমচাপ রেখাগুলি সমান চাপ বিশিষ্ট অঞ্চলগুলিকে নির্দেশিত করে তারপরে ধরো দিয়েছে যে এটি সমচাপ রেখাগুলি হচ্ছে মিলিবার এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে সমচাপ রেখাগুলি সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুচাপের হিসেব থেকে করা হয় তারপরে হচ্ছে এই সমচাপ রেখাগুলিতে রেখাগুলি কখনোই কি করবে না দেখো ওই ছবিটা যদি ভালো করে তোমরা খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে কোথাও কিন্তু ক্রস করেনি বা টাচ করেনি এই রেখাগুলি কখনোই পরস্পরকে অতিক্রম করে না বা স্পর্শ করে না এই সমচাপ রেখাগুলি যখন খুব কাছাকাছি থাকে তখন কিন্তু বায়ুর চাপের পার্থক্য বেশি থাকে বলেই সেগুলো ঘন ঘনভাবে অবস্থান করবে আর যখন ছাড়া ছাড়াভাবে অর্থাৎ দূরে অবস্থান করবে তখন বায়ুর চাপের পার্থক্য কম থাকে হুম আর একটা কি জিনিস খেয়াল করবে বিষয় এখানে যেটা রয়েছে যে হা এইচ এবং এল এইচ কথার অর্থ হচ্ছে হাই প্রেশার বা উচ্চচাপ এল কথার অর্থ হচ্ছে লো প্রেশার বা নিম্নচাপ এটা এই মানচিত্রের একটি অংশতে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে এরপর যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ আমরা এর আগে জেনেছি যে বায়ুর দুই রকমের চাপ দেয় বায়ু তো একটা হচ্ছে উচ্চচাপ আর একটা হচ্ছে নিম্নচাপ আর বায়ু সর্বদা কি করে উচ্চচাপ যুক্ত অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ যুক্ত অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে আমাদের এটা জেনে নিতে হবে যে উচ্চচাপ কাকে বলা হয় হুম বা নিম্নচাপই কাকে বলা হয় নিম্নচাপ হচ্ছে যে কোনো একটা স্থানে বায়ুর চাপ যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের থেকে কম হয় তখন তাকে বলা হবে নিম্নচাপ নিম্ন অর্থাৎ বুঝতেই পারছি যে নিচু বা কম বোঝানোর জন্য নিম্ন কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে আর বায়ুর উচ্চচাপ হচ্ছে যে যখন কোনো একটি স্থানের বায়ুর চাপ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় বেশি হয় তখন তাকে বলা হয় বায়ুর উচ্চচাপ হুম এটি নিম্নচাপ সাধারণত নিম্নচাপ সাধারণত না প্রধানত হচ্ছে যে যে সমস্ত স্থানে উষ্ণতা বেশি যেমন ক্রান্তীয় অঞ্চল তারপর হচ্ছে নিরক্ষীয় অঞ্চল সেই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে নিম্নচাপ দেখতে পাওয়া যায় আর উচ্চচাপ হচ্ছে ঠান্ডা বা শীতল জায়গাগুলিতে এই উচ্চচাপ দেখতে পাওয়া যায় হুম এটা মাথায় রাখবে উচ্চচাপের ক্ষেত্রে হচ্ছে শীতল অঞ্চল আর নিম্নচাপের ক্ষেত্রে হচ্ছে উষ্ণ অঞ্চল হয়ে থাকে কিন্তু আমরা এই বায়ুর উচ্চচাপ বা নিম্নচাপের ভাগটা কিভাবে করব যখন কোনো স্থানের বায়ুর চাপ নয়শো ছিয়াশি এমবি কিংবা তার কম হয় তখন তাকে বলা হয়ে থাকে নিম্নচাপ যুক্ত অঞ্চল উল্টো দিকে যখন কোনো স্থানের বায়ুর চাপ হাজার তেরো এমবি বা তার বেশি হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় বায়ুর উচ্চচাপ যুক্ত অঞ্চল ঠিক আছে উচ্চচাপটা ততটা ধ্বংসাত্মক নয় বা ক্ষতিকর নয় কিন্তু নিম্নচাপ খুব ক্ষতিকর অনেক ক্ষেত্রে এটি ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে হুম কেন বলছি এই যে হঠাৎ করে কোনো একটা স্থান যদি উষ্ণ হয়ে পড়ে তাহলে সেখানকার বায়ুটা কি হচ্ছে উষ্ণ হয়ে হালকা হয়ে ওপর উঠে যাচ্ছে তখন পাশের আশেপাশের তুলনামূলক উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চলের বায়ু মানে প্রবল বেগে ছুটে আসে ওই স্থানটি দখল করার জন্য এর আগে তোমরা তোমাদের বলেছিলাম যে পৃথিবীর কোনো স্থান বায়ু শূন্য অবস্থায় থাকতে পারে না তাহলে ওই শূন্য স্থানটা পূরণ করার জন্য যখন বায়ু প্রবল বেগে ছুটে আসছে তখন কি হচ্ছে সেখানে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বজ্রপাত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে হয়ে থাকে 
কিছুদিন আগে আমাদের এখানে যে আমফান সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কিন্তু এই বায়ুর নিম্নচাপের কারণেই ঘটেছিল হুম তাহলে আজকের পাঠ থেকে তোমরা জানতে পারলে যে সমচাপ রেখা কাকে বলা হয় সমচাপ রেখার বৈশিষ্ট্য কি ও বায়ুর উচ্চচাপ বায়ু নিম্নচাপ এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারলে তাই তো তাহলে তোমরা এগুলো তৈরি করে নেবে আর এই সমচাপ রেখার যে ছবিটা আছে সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে খুব একটা কঠিন না হ্যাঁ এই শুধু একটা করে রেখা দিবে রেখাগুলো যে এরকমই হতে হবে তা নয় তুমি রেখাগুলো তোমার ইচ্ছা মতো দিতে পারো কিংবা কখনোই উল্টাপাল্টা তোমরা পরিমাপ কিন্তু দেবে না কারণ সমচাপ রেখার ক্ষেত্রে কি হয় হয় এক কমা থেকে বাড়ছে এরকম কিংবা কোনো জায়গায় বাড়া থেকে ধীরে ধীরে কমছে হঠাৎ করে কিন্তু চেঞ্জটা হয় না এটা একটু খেয়াল রাখবে হ্যাঁ আর বায়ুর উচ্চচাপ আর নিম্নচাপ তোমাদের পড়িয়ে দিলাম এই পার্থক্যটা পড়বে উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপের পার্থক্য আর ছবিটা যদি এখান থেকে তোমাদের অসুবিধা হয় তাহলে তোমাদের ব্যবহারিক ভূগোলে যে ছবিটা আছে সেখান থেকে তোমরা এটা রেডি করে নেবে হ্যাঁ আর তোমাদের এখানে যেটা রয়েছে হাতে কলমে যে প্রশ্ন দুটো যে সমুদ্র সৈকত থেকে যদি মাউন্ট এভারেস্টে দেখা যাওয়া যায় তাহলে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে তোমরা এটা তৈরি করবে আর পর পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে তোমাদের জেলায় বা রাজ্যে বা দেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কোনো সাইক্লোন বা ঝড়ের ছবি সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করো এটা খুব কিছুদিন আগেই আমফান যে ঘটেছে সেই আমফানের ছবিটা তোমরা পেপার থেকে নিয়ে এখানে কালেক্ট করে এটা কিন্তু তৈরি করতে পারো ঠিক আছে আজকে এত দূরই তোমরা পড়াটা রেডি করে রেখো এরপরে আমি আবার পরের চ্যাপ্টারে যাব।